若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。哼，看来萧炎小兄弟。自己很有信心呢、啊。这小子还真是狂妄。寒田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。放心吧，我想舅舅虽然有试探之心，但更多的是想用事实为他证明。你，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。寒天前辈，承让吧。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘。我韩池愿意付出所有代价。小把戏，就不要拿出来雷电暗镜，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！竟然是斗皇！怪不得韩家要派他上场，这等实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比。
，卧虎藏龙之辈不知几何，不知道也属正常。想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法，雷神降临！神力暴涨了，这气势远超七星斗皇。他现在的实力几乎达到了九星斗皇。这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强悍了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。哼！小子，睁大眼瞧好了！好、哦，三清灵动，来得正好。便是你的手段，倒还真是高看了你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变，这是异火。这小子究竟是何来龙，居然隐藏如此之深？这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并与异火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢、啊。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。哼，不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤青儿，我会输给任何人
来吧，这一招还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个。此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招——六合游身尺，力破。这么重的伤，恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。啊！哎呦，来，倒上，晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这一家伙对我的胃口，<笑>很适合加入我们韩家侍卫队。<笑>小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔。眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。啊，二小姐，嗯、大家辛苦了。晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领地万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过他的样子
，怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州，因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下莽是吧？大哥，这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下马的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下马曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹，那下马极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要换小姐周全。以下马斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。是，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？
席内，不滚就死。我下大爷台上的女人，就没有能跑得掉的。是，未曾露面，便是对手落得这副狼狈模样。那出手之人，实力是何等的恐怖！千岁饶命啊，小人这就滚了。这家伙讨起命来居然如此熟练，看来没少被人追杀。<笑>是啊，<笑>晚辈寒暄，多谢前辈出手相救，不知能否现身一见，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续骑行吧。嗯。莫非是？韩、啊啊、小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。<咳><咳>